எப்போதுமே நீங்கள் உங்களுடைய நிலைப்பாட்டை நியாயப்படுத்த முடியாத போது அவங்களும் கூட அப்படி தானும் சொல்கிறது வழக்கமாக இருக்குது அதைத்தான் வந்து பாஜக தொடர்ச்சியாக பண்ணிக்கிட்டு வருது நீங்கள் தமிழர் விரோத ஒரு 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 வரிசையாக அந்த விஷயத்தையெல்லாம் அடிக்கிட்டு இந்த தமிழர் விரோத விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஸ்டாலின் தான் காரணம் திமுக தான் காரணம்னு சொல்கிறார் காங்கிரஸும் காரணம் காரணம்னு சொல்கிறார் ஒரு வாதத்துக்காக அவங்கெல்லாம் தமிழர் விரோ இதெல்லாம் தமிழர் விரோதம்னு அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கெல்லாம் அவங்க தான் காரணம்னா அதே விஷயத்த நீங்கள் எதுக்கு பண்ணுறீங்க ஒருவேளை காந்தி நல்லா சொல்லுவார் அதாவது நான் பல நேரங்களில் பல விஷயத்த பேசியிருக்கேன் நான் என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி என்னுடைய சிந்தனையிலும் மாறுபாடு வருது எனவே நான் ரெண்டு ஒரு விஷயம் குறித்து ரெண்டு விதமாக பேசியிருக்கேன்னா கடைசியாக நான் என்ன பேசணுங்கிறத தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அது என்னுடைய வளர்ச்சியை குறிக்கிறதுன்னு சொல்கிறார் ஒரு வாதத்துக்காக திமுக தான் இது எல்லாத்தையுமே செஞ்சதாக வச்சுப்போம் இது தப்புன்னு தெரிஞ்ச பிறகு நீங்கள் மாத்திரமா மாற்றக்கூடாதா நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் சொல்கிற நோக்கம் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நான் பார்க்குறேன் இப்போ கமிட்டி போடுறாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு கமிட்டி போடுவாங்க அந்த கமிட்டியில் என்ன இருப்பாங்க ஃபார் எகென்ஸ்ட் ரெண்டுமே சொல்லுவாங்க இப்போ லேண்ட் அக்யூஷன் ஆக்ட் வந்ததுன்னா அதில் லெஃப்ட் உட்பட இருந்திருக்காங்க அவங்களுடைய கருத்துக்களை அவங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கு அர்த்தம் ஒரு கமிட்டியில் இருந்தாங்கனாலே எல்லாரும் அதை ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற அர்த்தம் கிடையாது தமிழ் கல்ச்சரும் இந்து கல்ச்சரும் ஒன்று என்பது அது இந்துங்கிறது லேட்டராக வந்தது தானே நீங்கள் சைன மதம் ஜைன மதம் இருந்திருக்கு சாரி சமண மதம் இருந்திருக்கு நீங்கள் வைஷ்ணவ மதம் இருந்திருக்கு இது எல்லாமே இருந்திருக்கு ஆனால் இந்து மதம் என்பது பின்னால் நமக்கு அவங்க கலெக்டிவாக கொடுத்தது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்னு சொல்கிறது யாருடைய கல்ச்சர் அதானே தமிழுடைய கல்ச்சர் நீங்கள் வந்து நட்டகளை சுற்றி வராத அப்படின்னு சொல்கிறது தமிழ் கல்ச்சர் தானே ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்கிறது தமிழ் கல்ச்சர் தானே இந்த கல்ச்சரெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு கல்ச்சரை நீங்கள் புதுசாக இதை தான் தமிழ் கல்ச்சர்னு நீங்கள் எப்படி சொல்ல முடியும் இன்ன இன்னொன்று நோக்கம் எப்போதுமே ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து திரு ராகவன் அவர்கள் அவர் வெறும் பிஜேபி உறுப்பினர் மட்டும் கிடையாது அவர் அதில் இருக்கக்கூடிய ஐடியாலஜி சம்மந்தமான விஷயங்களில் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கார் நான் அவர்கிட்ட என்ன கேட்குறேன் குருஜி கோல்வால்கர் என்ன சொல்கிறாரு இப்போ நேற்று கூட திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் என்ன சொல்லியிருக்காரு தமிழ் தான் மூத்த மொழின்னு ரொம்ப காலமாக பிரதமர் பலமுறை சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் குருஜி கோல்வால்கர் என்ன சொல்கிறாரு அவர் தான் அவங்களுடைய தத்துவார்த்த நிலைப்பாட்டின் ஊற்றுக்கண் அவர் தான் அவர் சொன்னார் த சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் ஆல் லாங்குவேஜஸ் பீன் குயின் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் காட்ஸ் சான்ஸ்கிரிட் பை விர்ச்சூ ஆஃப் இட்ஸ் ரிச்னஸ் அண்ட் சாக்ரட் அசோசியேஷன் நீங்கள் அதுதான் எல்லாத்தையும் உணர்ந்தது அதுலேருந்து தான் எல்லாருமே உந்து சக்தியை பெறுறாங்க அதுக்கு ஒரு புனிதம் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அடுத்தவர் என்ன சொல்கிறாரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது இன்றைக்கி காமன் யூசேஜில் இல்லை எனவே இடைக்காலத்தில் இந்தி இறுதியாக சமஸ்கிருதம் என்பது தான் அவர் சொல்கிறது நான் என்ன கேட்குறேன் எல்லாரும் பேசுகிறத தான் நீங்கள் பேசணும்னு சொன்னால் இந்தியோடு நிறுத்தியிருக்கணும்ல இடைக்காலத்தில் இந்தியும் இறுதியாக சான்ஸ்கிரிட்டும் என்று சொல்வதனுடைய நோக்கம் நீங்கள் கலாச்சாரத்தின் மீது தொடுக்கப்படுகிற தாக்குதல் அன்றி வேற என்ன எனவே அதைத்தான் பார்க்கணும் வார்த்தைக்கு பின்னால இருக்கக்கூடிய நோக்கத்தை புரிந்து கொள்வது ஒரு செயலுக்கு பின்னாடி நோக்கம் நோக்கம் இருக்கு இப்போ அவங்க வார்த்தைக்கு பின்னால நோக்கம் இருக்கு அந்த நோக்கம் என்பது சமஸ்கிருதத்தை கொண்டு வருது அதுக்கு பின்னால சமஸ்கிருதம் பேசாதவங்க நீங்க இந்தியாவுக்கு எதிராக தானவங்க தேசபக்தி இல்லாதவங்கன்னு நீங்க பிராண்ட் பண்ணுவீங்க அதை கட்டாயப்படுத்துவீங்க அமித் ஷா கூட கரெக்டா சொல்லியிருக்காரு ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் நீங்க வந்து புறக்கணிக்கலைன்னா உங்களுடைய கலாச்சாரம் தாக்குதலுக்குள்ளாகும்னு ஃபாரின் என்பதனுடைய பொருள் என்னமோ அந்நிய நாடு என்பது மட்டுமல்ல அந்நிய மொழி என்பது தான் வந்து அதனுடைய பொருள் எனவே தமிழை பொறுத்தளவில் இதர மொழிகள்லாம் அந்நிய மொழிகள் தான் அவரே சொல்லியிருக்கிறது மாதிரி இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து நார்த்தில் இருக்கக்கூடிய இந்து பேசுகிற மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை கூப்பிட்டு இந்தி பேசுங்கன்னு ஒரு நாற்பது நிமிஷம் பேசுங்கன்னா அவங்க பேச மாட்டேன்றாங்க அவங்க எல்லாம் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறாங்க எனவே தேவைதான் ஒரு மொழியினுடைய கற்றலையும் பயன்பாட்டையும் தீர்மானிக்குமே தவிர யாரும் எங்கே இருந்தாவது கொண்டாந்து திணிச்சா நிச்சயமா அது வந்து முரண்பாட்டுக்கும் மோதலுக்கும் இந்தியாவினுடைய ஒற்றுமைக்குமே அது ஆபத்தாக முடியும் என்று தான் நான் சொல்றேன் கான்ஸ்டிடியூன்ட் அசம்பிளியில பேசி விவாதிச்சு ஒரு ஸ்டேஜில் கே எம் முன்சியும் கோபால்சாமி ஐயங்காரும் ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ஃபார்முலா கொடுக்குறாங்க எஸ் இது வந்து அபிஷியல் லாங்குவேஜஸ்ல இருக்கட்டும் நேஷனல் லாங்குவேஜஸ் இந்தியாவில் எதுவும் இருக்க வேண்டாம்னு 
இப்போ வந்து நீங்க இடையில திருப்பேன்னு சொன்னீங்கன்னா அதை ஏற்க முடியாது அதான் எது பொய்யின்னு நீங்க வந்து மக்கள் தேடிடுவாங்க தானே இப்ப காங்கிரஸ் இந்தியை திணிக்க முயற்சித்தது என்பது உண்மை அதற்கு எதிராகவும் போராடணும் ஆனா அதை தாண்டி பிஜேபி கிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்னொரு டேஞ்சர் புழக்கத்தில் இல்லாத சமஸ்கிருதத்தை திணிப்பதற்கான முயற்சி அதை கண்டம் பண்ண சொல்லுங்க இவர் கோல்வால்கர் சொன்னது தப்புன்னு அவங்க தலைவர்கள் யார் அம்பேத்கர் சொன்னது அதை பத்தி சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் அம்பேத்கர் சொன்னது எல்லாத்தையும் நீங்க அவர் சொன்ன இல்ல அவரு நம்ம அவர் தான் வந்து நம்ம அரசியல் அமைப்பின் தந்தைன்னு சொல்றோம் அந்த சட்டத்தை தானே நம்ம நூத்துக்கும் மேற்பட்ட முறை மாத்தி இருக்கோம் எனவே அம்பேத்கர் சொல்லிட்டாரு எனவே அம்பேத்கர் நிறைய சொன்னார் தெளிவா சொல்லுங்க என்னோட ஹோலி புக் என்னுடைய புனித புத்தகம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் சொல்லியிருக்கிறது இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது நான் இப்ப கூட சொல்றேன் இந்த விஷயத்தை நான் காங்கிரஸ் கூட சொல்லுவேன் காங்கிரஸ் கூட எவ்வளவு டிஸ்கஷன் நடந்து நீங்க ஜவஹர்லால் நேருவோட அந்த டிஸ்கஷன் பார்லிமெண்ட் டிஸ்கஷன் பாருங்க அந்த அபிஷியல் இது லாங்குவேஜ் ஆக்ட் கொண்டு வரும்போது பார்லிமெண்ட் தெளிவாவே பேசியிருக்கிறாங்க இதுல வந்து அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துக்கு மீறி அவங்களும் பண்ணாங்க கனகராஜ் முடிச்சிருக்காங்க காந்தியா இருக்கட்டும் அல்லது நேருவா இருக்கட்டும் காந்தி சொன்னது மாதிரி நான் என்னுடைய கருத்துக்கள் நான் வந்து மேம்பட மேம்பட மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது இன்னைக்கு காந்தி இருந்திருந்தாருன்னா ஹிந்தி இம்போசிஷனுக்கு எதிராக அவர் வந்து ரோட்டுக்கு வந்து போராடுறதுக்கு அவர் தயாராக இருந்திருப்பார் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அம்பேத்கர் நீங்கள் நபர்களை அம்பேத்கரை இப்படி தனியாக வைக்காதீங்க இந்து மேரேஜஸ் ஆக்டாக மாற்றணும்னு சொன்னார்ல இன்னைக்கு நீங்கள் பண்ணிருங்களேன் அவரை சாக்டாக நீங்கள் போன அப்புறம் நீங்கள் வந்து எல்லாரும் மாதிரி தான் சொன்னாங்கன்னு சொல்லக்கூடாது நேற்று வந்திருக்குல்ல அமித் ஷா வந்து ஹோம் மினிஸ்டராக வந்த பிறகு இதுவரை பாரா அவருக்கு போகிற ஃபைலில் டென் பர்சன்ட் ஹிந்தியில் இருந்தது சிக்ஸ்டி பர்சன்டாக மாறி இருக்குன்னு நேற்று செய்தி வந்திருக்குல்ல இது திட்டமிட்டது இல்லையா ஒரு எல்லா நாட்டுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு செய்தியை சொல்கிற ஒருத்தர் ஏன் நீங்கள் இந்தி திவாஸ் திவஸ்ன்னு சொல்கிறாரு ஏன் தமிழ் திவஸ் நீங்கள் கொண்டாடுறது இல்லை அப்போ அது ஓர வஞ்சனை இல்லையா அவரே சொல்கிறது மாதிரி அமித் ஷா சொல்லியிருக்கிறது மாதிரி அவர் இங்கிலீஷை குறி வச்சு அதை பேசுகிறாரு நான் என்ன சொல்கிறேன் எந்த ஒரு மொழிக்கு எதிராகவும் இன்னொரு மொழியின் மீது மொழியின் ஆதிக்கம் என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏற்றுக்கொள்ள அவர் இல்லைன்னு சொல்லி கோல்வால்கர் இப்படி சொல்லியிருக்காரு உங்கள் பார்ட்டியோட பொசிஷன் அது இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களான்னு நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் அவர் ஆமா கோல்வால்கர் இப்படி சொன்னார் அல்லது பிரைம் மினிஸ்டர் ஓலி புக்கு சொன்னார் சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன இருக்கோ அதை சொல்றேன் பிரைம் மினிஸ்டர் பத்தி தான் நமக்கு தெரியும் அவர் தானே வந்து பாராளுமன்றத்தினுடைய படிகளை முத்தமிட்டு போன பிறகுதான் பாராளுமன்றம் நடந்து கொண்டு இருக்கிற போது இந்தியாவினுடைய வரலாற்றில் முன்ன எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு நாலு முறை அவசர சட்டத்தின் மூலம் நிலம் கைய கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தை அவசர சட்டமாக கொண்டு வந்தாங்களா இல்லையா நீங்க எதை கும்புறீங்கிறது இல்லை உங்க மனசுல நீங்க என்னவா இருக்கீங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் அதுக்கு பின்னால இருக்கிறதுன்னு நான் சொல்ல வர்றேன் எனவே தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் கோல்வால்கர் தான் இப்போ நீங்க இவரு சூர்யாவை கோட் பண்ணீங்க அவரு பெரியாரை கோட் பண்ணியிருக்காரு இந்த எல்லா நடவடிக்கைக்கு பின்னாலும் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த இந்தியா என்பது குறித்தான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து தான் நீங்க பார்க்கணும் அதுல பார்க்கலன்னா நம்ம தப்பி போயிருவோம் நம்ம தவறு செஞ்சிருவோம் ஒரு காலத்திலையும் இந்த இந்தியாவை ஒற்றுமைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நீங்க ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு பின்னால இருக்கக்கூடிய நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேர்தல் அறிக்கையில் நாங்க அதைதான் சொல்லியிருக்கோம் அதை ஏற்றுக்கொண்டு தான் மக்கள் எங்களை ஆட்சி அதிகாரத்துல கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க தானே சொல்றாரு மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் தானே புரிஞ்சுக்க இல்ல இதுக்கு முன்னால நடந்த தேர்தல் எல்லாம் உங்களை வந்து நிராகரிச்சிருக்காங்கிற காரணத்தினால நீங்க அப்ப சொன்ன அத்தனையும் நிராகரிச்சுட்டாங்கன்னு அர்த்தமா ஒரு தேர்தல் என்பது பல காரணங்கள்லாம் நடக்குது எனவே இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் எங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தீங்கன்னா அப்ப நீங்க நேஷனல் ரெஃபரண்டத்துக்கு போகணும் அப்போவும் கூட என்ன பிரச்சனைனா அந்த ரெஃபரண்டம் என்பது இப்ப இந்தியே தேசிய மொழியாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது இல்லாத பகுதி என்னவோ அங்கேதான் கேட்கணுமே தவிர நீங்க நாலு பேர் உட்காந்துக்கிட்டு நான் ஒரு ஆள் மட்டும் மைனாரிட்டியா இருந்தேன்னா நம்ம அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து முடிவு எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இது ஜனநாயகம் என்பதனுடைய பொருளே வந்து மாற்று கருத்து கருத்துக்களையும் கவனத்தில் எடுத்து மதிப்பு கொடுப்பது தானே தவிர அதை முற்றிலும் நிராகரிப்பீங்கன்னா அதுக்கு பேர் சர்வாதிகாரம் தான